奉天承运，皇帝诏曰：柳氏性秉庄温，贞顺之风，册立为皇后，受奉官。也许是所有女人梦寐以求最风光的日子，但对我来说，是报仇雪恨的唯一机会。眼前这个我深爱了半辈子的男人，到头来对我却只有利用和算计。姐姐呀、啊，特意给妹妹准备了一份大礼，这是和我。会拿到我爹的兵权来谋权篡位，他成功了，竟还反手将谋逆的罪名按在爹爹头上。今日大礼，就要他血债血偿。顾宁远，你去死吧！上午时分休息，快让臣妾看看，皇上有没有哪里受伤？多亏了我的好姨儿，岂会真让那个贱货伤到？那你还非要立他为后？他父亲都因为谋逆被您处死了，他一个罪臣之女，凭什么？妇人之见，往日他对朕死缠烂打，人尽皆知，所以朕封他为后，这样才显得朕顾念旧情。仁义宽厚，毕竟朕初登宝座，有些戏还是要做的。那如今他都已经行刺了，臣妾替您教训教训他，你应该不会心疼吧？一个戏子，你想怎么处置，随你开心就好。来，先让朕疼疼你。只配给你们提鞋打杂！你这个叛徒，我跟你拼了！是蠢奴才随主子，柳大小姐，事到如今也不怕告诉你，我一直是怡儿娘娘的人。娘娘吩咐了，天牢难挨，带您出来，让他们好好伺候。
小姐，醒醒，小姐！莹莹，你还活着？小姐，你睡糊涂了吧？大喜的日子说什么胡话呢？二皇子已经在里面等着了。重生了，小姐，这一世我绝不会再嫁给他。你是劫财还是劫色呀？爷，现在更像是您抢亲。抢！哎呦，哎，去备辆马车，候在城西巷口。哦。抢！好久不见，飘飘。禀禀二爷，柳小姐她跑了。什么？这个不懂规矩的、丢人现眼的东西！祖母莫急，飘飘的往日对我一片情深，定是被那奸人所拐。立刻封城搜人。是。停车，检查。你知道我是谁不？这可是当朝五皇子的车，你们也敢查？嗯、哎，二王妃被拐跑，我们奉命严查，请五皇子配合。谁呀、啊、谁呀、啊？爷，人家好害怕呀！五皇子，请驾驾驾驾！哎，当朝第一纨绔五皇子，果然名不虚传。不愧是第一纨绔，这下留作伴，信手拈来。跟柳小姐对戏，真是意犹未尽。所以，我赔上这么大的名声，帮了你这个忙。柳小姐打算怎么谢我？以身相许啊！柳小姐，有些话可不能乱讲啊。所以。你敢娶我吗？柳飘飘就在马车上，把他给我抓出来！你放心，我可以的。妹妹，总算找到你了。出城？小姐说你要出城。哟，之前对二皇子死缠烂打。如今又跟五皇子纠缠不清，今儿个呀，我就替你死去的娘好好管教。舅母，你先别激动，我之所以会这样，还不是因为
姐姐和二皇子已经苟且之事，且已经有了身孕。救命！你有空着急忙慌的过来寻我，倒不如请个大夫把把平安脉。你你是怎么知道的？妹妹，这好歹是宁远的骨肉，我求你同意宁远纳了我，我甘愿做小的。本想着你一走了之，独自背了这污名，成全二皇子跟姐姐，没想到。不是的，飘飘，你听我说。算了吧，顾宁远，你的算盘打得太响。我上辈子都听到了，之所以不在大婚当场拆穿你们，就是想着好聚好散。顾宁远，你我之间的婚约作废。嗯，给你五日考虑清楚，便来将军府提亲。聘礼可不准太寒酸。爷，您这是真被打劫了？这是哪家的大小姐？真水灵！大哥，晚了再说。我看你们也不是常做坏事的人，何必装作这副样子呢？嘿，大哥，我们被这个小丫头片子给鄙视了。快叫你们当家的出来！兄弟们，今儿都甭拘着，这娘们得颜色瞧瞧。我看你敢！气势挺足啊，今天就让你知道知道什么叫人心险恶。都给老子住手！大小姐，请大小姐恕罪，这帮兔崽子没有见过你，让你受惊了。大小姐，这是咱们镇远将军的千金，咱们的主子，你们给我跪下！大小姐，其实从看到他们身上的纹身，我都已经知道是自己人了，没再怕的。不过郭叔，几年不见，你一个大将军副官。怎么干起土匪勾当了？大小姐啊，将军走了之后，就派我贴身保护你。可你天天跟二皇子在一起，我实在看不顺眼，我就带兄弟们出来，劫富济贫了。郭叔，过往是我眼盲心瞎。对了，大小姐，你今天不是跟二皇子成婚吗？别提了，我已经跟他退婚了。什么？他是不是做了什么对不起你的事了？兄弟们，好家伙，嗯，敢欺负大小姐，给我砍死他！别别别别别别别别别激动呀！退后退后退后。哎，这这这！我今天来找你，不是因为我二人感情纠葛，而是我发现顾宁远他有通敌卖国的嫌疑。什么？并且很有可能他已经安排了谢总在爹爹军队里。大小姐，他可是最有希望继承皇储的皇长子啊！我已经把你们的人都带到大将军那里。你们可汗承诺我的三万精兵，什么时候到？别急，殿下，已经在路上了。您和我们有共同的敌人，天子和镇远大将军，我们必定是和您站在一起的。哼，好。郭叔，总之你相信我，一是速去密函，让爹爹彻查军队。二是安排人手跟踪监视顾宁远，勾结外邦的这个中间联络人，我只听过他的声音，没见过他的长相。要是能够抓住他，便是指控顾宁远的第一罪证。明白，一切听大小姐安排。哎，大小姐，今天就别走了吧，明天我派这三个兄弟送大小姐回去。不必，我家里还有只耗子，不除掉我也睡不踏实。哎，哎，小姐，您昨天去哪儿了？舅夫人回来说你要跟母皇子私奔，还要跟二皇子退婚。您，燕燕呢？把她叫过来。是啊。小姐，您回来了呀？我就回去打了个盹，跪下。小姐，燕燕做错了什么吗？
我出城的动向是你告诉苏怡儿的，小姐，我我那是因为担心您出城会危险才。你的演技和口才真好啊，怪不得上一世的时候我临死才发现。不过你这通风报信的习惯，保持的倒挺好的。小姐，你要是不相信我，你也就删到你相信为止。苦肉计啊，好啊，那你大可以继续，你看看我是否会心软。小姐，奴才来命一条死不足惜，可您不能背上可待下人的恶名啊！背恶名怎么了？我又少不了一块肉，但如果留着你这种有二心的婢女，日后真吃亏的可就是我。小姐，您真是料事如神，燕燕房里确实搜到了大把银子和珠宝首饰。好几件都是怡儿小姐带过的，她真是表小姐的人。行了，人赃并获，把她拖下去，面颊上烙上气奴印记，逐出将军府。啊，小姐，真的呀？记住，对这些人心软，就是给我们自己留祸根。嗯，小姐，我发现你突然变得挺不一样的。莹莹，这也算是我为你报了上一世的仇。小姐，老太太，请您过去。荒谬的，有老祖宗的事你也干得出来，还虐待下人，果然是粗鄙武夫的女儿，上不得台面。舅母，您慎言，您现在住着的可是我那个武夫爹爹靠着战功打下的将军府呢。您若看不上眼，可以和舅舅出去再找个适合你们这些皇亲国戚住的大宅子呗。你，你还敢跟长辈顶嘴狡辩？礼仪廉耻学到哪儿去了？来人，上家法！这样论丢脸无耻，难道不应该先算算那个爬上二皇子床的人？我表姐，祖母。哎呀，飘飘，你姐姐和二皇子那也是情难自禁，现下已有身孕。你就当看在小外甥的面子上，你们俩呀一起嫁过去，你姐姐呀同意你做大，她做小，一起嫁过去，咱们还是相亲相爱的一家人，多好呀！怡儿既然怀了孩子，延绵子嗣也算功劳一件。圣上赐婚不能改，你们俩一起嫁。台面我上不了，这戏台子你们都没少搭，谁爱嫁谁嫁。总之我柳飘飘绝对不可能再嫁顾宁宁。你，哎呀飘飘，你你就别耍小孩子脾气了，我们这也是为了你好啊。就你现在这个名声，谁还敢要你啊？老太太，五皇子来了。夫人，晚辈顾城特意登门求娶将军贵女柳飘飘。你还真来了，定情信物都给我了，你难道要翻脸不认人啊？呃，我当时的确只想让顾宁宁死心吗？你们纨绔都这么容易认真的吗？你们豪门贵女都这么渣吗？你们俩在嘀咕什么呢？五皇子。我听说你自幼养在宫外，你母家不过也是一介商贾。我们家的皇亲呀，可是我太妃姐姐和先皇亲自定下的，还轮不到你来插手。哟，现在又不嫌弃我是粗鄙武夫之女了？他愿娶，我愿嫁，你嫌钱臭，又不是你嫁，我可不嫌钱多。
他除了有几个臭钱，还有什么？那顾宁远又有什么？眼里除了权力和虚名的阴险小人，什么太子妃、皇后，我不高攀，谁爱嫁谁嫁。你，老夫人，晚辈虽身份不高，但是有一颗真心，爱慕将军贵女。呃，既然是两族联姻大事。这才貌双全的表小姐，也应该算在内。这样吧，表小姐嫁给我二哥，飘飘嫁给我，这样，老夫人您膝下两位王妃，哎，岂不是更风光？毕竟是个皇子嘛，你这不还没娶飘飘，怎么能行如此大礼呢？哎呀，五皇子真的是一片痴心呐、啊！我刚才就看到这礼单，哇，这着实是不少啊！<笑>自然是舅舅、舅母、老夫人都有份。<笑>好啊，好啊，好啊！哇，这都是稀世的珍宝。哎，母亲，你看，这是你苦苦寻了十几年空武大师的亲笔经书，这有钱都买不到啊！外祖母，当时过门之日，正是五皇子带走的表妹，想必啊，他们肯定是私定终身了。是啊，母亲，虽然你肯定瞧不上这些身外之物，若是成全了这桩婚事，两个孙儿一同出嫁，双喜临门，多好啊！婉仪说到我心坎儿去了。这些礼单啊，身外物，关键是你们俩郎情妾意。<笑>我呀，要是再打断，就不尽其意了。这门婚事我允了，两女都嫁入皇家，这样我也好跟老祖宗交代了。谢谢老夫人，谢谢舅舅，谢谢舅母。慢着。既然婚事已经认定，顾城，外祖母的教诲你也得听进去啊。我们这些皇亲国戚最讨厌这些身外之物了，岂能给外祖母丢脸？我看呢，不如就充公，用作父亲的军饷，到时候保家卫国，这也是为外祖母脸上添光添彩的好事情。哎，是是是，夫人教训的是啊，是我思想境界不高。呃，这样吧。以后我多来和舅舅、老夫人、舅母来一块儿学习。走，我教你们怎么换军饷。哎、啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，不是，不是，行行行，哎，你，你你多少嘴呀、啊？这到手发财的机会都让你给弄没了。我还不是想让老太太赶紧意下，好让我们姨儿早日当上二皇妃吗？不是。一家子丢人现眼的东西！那些聘礼你收好，你钱多可以做慈善，千万别为了白眼狼。我是想，若能花点小钱，就能让他们闭嘴，不难为你，也算值了。就凭他们？哎呀，以前你每日跟着二哥屁股后面跑，没想到你还挺厉害。这些聘礼是你的，不论是给你，还是给我岳父，我都开心。真的啊！你不会还喜欢我二哥？嘿，那个人渣！嘿嘿，我也觉得我比我二哥好看。世人都拥护权贵，追捧的是我二哥。像你这么有眼光，我得好好珍惜。你愿意和我结婚吗？你愿意和我结婚吗？眼下最绝就跟顾宁远断干净的法子，大概就是改嫁他人了。嫁谁不是嫁？找个有钱的小白领，还能给爹爹多备些粮草弹药，也是好事。嗯，行，结，往后姐罩你。不过呢，你得听我的。没问题。哼，你算个什么东西？我看看你自己的身份，就凭你也想嫁给我当正妻？我祖母可是诰命夫人。她不过是一个半截身子已经入土的老东西。别妄想怀了我的孩子，就可以抹平子贵。你没价值，你那不成器的一家子都没价值。那他柳飘飘又有什么？无非就是有个莽夫爹。我要的就是他爹的兵权。你们妇人之人懂什么
，给你个机会，现在去把领头票带来，我还能考虑让你做个小。你怎么出宫来了？听说你和柳飘飘的婚事没结成，你怎么回事？连几个女人都管不好。那狗逼高雅不知从哪儿打听到苏英儿有了我的孩子，以此来威胁我，就退了婚。笑话！男人有三妻四妾再正常不过，谁怀了？收进来做个通房就罢了，我看哪个还有话讲。我祖母可是钱太妃的亲妹妹，我好歹也是贵女。哼，贵女也能干出未婚先爬男人床的事。我，你，门外跪着去！我和远儿在这说话，哪有你还嘴的份儿？真是活该啊！太罚跪了吧，不知羞耻。柳飘飘，我今日受到的屈辱，一定加倍奉还给你。女人最懂女人，柳家那小贱蹄子，不过就是知道你跟他表姐睡了，心里吃醋不高兴。他可是从小跟在你屁股后边来回打转，现在也就是闹闹小姑娘脾气。你呀、啊，就上点心，去主动哄哄，他还不立马又上赶着贴过来？无非说的是，我知道委屈你了，但为了兵权，还有你父皇，最近又一病不起，咱们。必须早做打算。小姐，小姐，二皇子来了，他说是专程去接您去学院的。别吵我，我在睡会儿。小姐，王常，你可是天不亮就洗漱准备去学院了？嗯，我疯了吗？我为什么要那样？我之前每天都要亲自下厨给二皇子做早点，现在虽说是改嫁五皇子。莹莹，渣男不值得，而且你也说了，我现在是五皇子不成的未婚妻，顾宁远一个外人，大早上的跑来成何体统？所以说，小姐你是真心不想嫁给二皇子了吗？这可是你心心念念了十八年的头等大事。让顾宁远，要么快滚，要么留在这儿爱干嘛干嘛。我现在的头等大事，就是睡懒觉。王子，柳飘飘呢？不是让你去叫她，跟我吃早餐去上学吗？回二皇子，我家小姐还在睡觉。怎么可能？她不是每天天不亮就早起给我做早餐吗？原来你也记得小姐的付出，往日还对她如此冷漠。哼。她是病的吗？没有，我家小姐只是想睡个懒觉。什么？那我就在这等她。来人，给我拿几块糕点过来。呃、那个。爷，小的知错了，小的没准备，以往都是柳飘飘小姐给你准备的，都符合你的口味。哼，小姐，二皇子还在府上呢，给脸不要。莹莹，你去，去把顾城给我的几箱聘礼全给我搬过来。他既然死皮赖脸的不走，那咱们就好好招待招待他。庸俗不堪，让二皇子看了笑话去。漂亮的东西，我愿意带出来展示。我乐意带，我开心。是谁求而不得？又是谁要维持些清高形象，憋屈难受？谁自己心里清楚。哎，你。飘飘说的对，不是，飘飘今天真漂亮。飘飘，哎呀，这原来就只是顿日常饭菜呀、啊，怎么？二皇子府已经落魄到连顿日常午饭都供应不起，得赖在将军府找吃的了。我记得二皇子的聘礼，我已经让莹莹如数送回了呀
，该不会是让我亲爱的舅舅舅母给扣留了吧？你胡说什么？哎呀，你说我这个记性，其实舅母留下也合理，毕竟表姐迟早都是要嫁给二皇子的。那眼前这位，按理来说就是我的表姐夫呀。失敬，失敬。飘飘，别闹了，都是我不好，我只不过是一不小心犯了所有男人都会犯的错。我来就是想找你道歉，你想做什么事，我都答应你，好不好？哎呀，今天可真热闹！顾城，你怎么来了？还不是我的未婚妻太抢手，还在门外。听见了撬墙角的声音，顾城，你来做什么？啊，我跟我的未婚妻约好了，今天她教我射箭。啊，什么时候？昨夜，梦里。妹妹今日穿得如此张扬繁复，教人射箭，怕是不合适吧？这穿不穿的，飘飘本来就不射箭嘛。五皇子，您对飘飘还不够了解，你让她做饭、女工，那还行。哎，也不是每个将军府的女儿都会射箭的。走。哼，哎，飘飘，等等我！快去追呀、啊！去呀、啊！妹妹，你也别逞强啊！我们是不会因为你是武将之女。却不会射箭而嘲笑你的，小姐，您歇一会儿吧，万一一会儿二殿下来看到，我这技术从他求亲我开始练起，手都已经起茧子了，看他何时来过这里。手感还不错，顾城，快来试试。飘飘，我觉得咱们家呢有一个武力高度就够用，别对我太严了。柳飘飘，你以前整日跟在二皇子后面，这全京城的人谁不知道？现在又跟五皇子纠缠不清，流连于两位皇子之间，你还知道羞耻吗？也是，谁人不知道啊？你是娘早死，爹不管的下贱。爹不管的下，射歪了，飘飘，你再教教我。嗯，对一个女人出手，被人传出去，未免有些不体面吧。二哥，我呢你也知道，就是一个纨绔，不懂得你们这些君子之道，只知道自己夫人被外人欺负了，还不吭声的当老爷们儿，那才是脑子有病。你，顾城，你确定要跟我作对？哎呦，我的小祖宗，你可就消停点吧！就算不心疼钱，你也得心疼心疼自己的身子呀。娘，你今天都看到了吧？那个二皇子今天一整天都在讨好柳飘飘，他还不领情。还有那个顾城，他为了维护他，他居然拿箭射我！哎，我到底哪点不如他？还有二皇子说，说我永远都不可能当正妻，除非帮他娶到柳飘飘，他才愿意纳我过门。哎呀，不气了，不气了，不气了啊！他柳飘飘啊，算个什么东西？我不就是仗着他爹手下有几个兵吗？对吧？二皇子又不喜欢他，你呀、啊，帮二皇子拿下这柳家的兵权，再生个长子，到时候二皇子坐上这最高的位置，你还怕吃不了他一个柳飘飘？那现在该怎么办啊？我看那柳飘飘是非顾城不嫁的架势。这顾城对柳飘飘也是极好的，这还不好吧？让柳飘飘和那二皇子生米煮成熟饭，任他顾城再清心，也不会要一个和他二哥睡过的女人吧？到时候，咱们再把这消息啊散播出去。到时候呢，他柳飘飘不嫁也得嫁。是谁在念叨我？郭郭叔
我。我发现自从将军走了以后，将军府护卫形同摆设，啥用没有啊？等过几天，郭叔给你安排两个暗哨。郭叔，你这么晚来是？哦，对了，我是来跟你报告的，咱们将军那边的细作抓住了。二皇子那边我已经派人去盯了，这几天啥动静没有啊？爹爹果然效率，这样就可以集中精力对付顾宁远了。对了，你下回再去给爹爹送信的时候，顺带提一嘴啊，就是说呀，我给他又找了个新女婿。大小姐，我去一下。嗯，我先下去了。<笑>美人，老规矩，从后门出去，领赏吧。是、啊。五爷，您坐。坐坐坐坐。五爷，果然不出你所料，又想贪污赈灾款，他的打手已经废了，只是其他关联人员名单和证据。哎，不是我说啊，啊，咱们以后能不能换一个接头人？我马上就是有家室的了，老来这儿。影响不好，这这挺好的呀，有吃有喝。不是五爷，您这京城第一纨绔啊！哎，以前是，用这个形象方便打掩护。哎呀，是挺好的。不过您说，咱苦心经营十多年，搜集证据，不就是为了扳倒贵妃他们吗？嗯，但现在发生点变故，我马上就有老婆了。哎呀，五爷，你听我说呀、啊，您跟柳小姐结婚这事儿啊，不能操之过急。您想想。咱们现在这么针对二皇子，如果被发现，咱们所有的努力都功亏一篑呀、啊！孟先生，上一世我为了飘飘，放弃复仇啊，却没能救得了。飘飘，如果有来世。我一定！别别别！哎呀，有我呀！这一世，我重新再活一轮，他却主动走向我，他是我失而复得，我绝不能放手！哎，我五爷，不喝了，不喝了，不喝了啊！不喝了！我知道你向贵妃复仇，也是为了他。飘飘小姐，我们事什么事儿也没干啊！啊顾顾城，飘飘，真是你啊！柳小姐，您和我们家夫人关系最好，你快劝劝她吧。她自从结婚后，天天跟老爷吵架，这些天把自己气得茶饭不思，抑郁成疾了。我的好姐姐，你这是怎么了？完全没有首府千金的样子了。飘飘，解释过来人，劝你一句，不要嫁人，千万不要嫁人。男人都一个死样子。听说你跟二皇子退婚了？嗯，做的对。哼，我是和二皇子退婚了，不过我又和顾城订婚了。什么？是那个京城第一纨绔五皇子顾城吗？嗯。哎呦喂，我的好妹妹，你可要慎重啊！我们家那个杀千刀的就是，结婚前一口一个宝贝，婚后整宿整宿留恋青楼，我和他吵了多少架，他依旧整日千金度春宵。哎呦，我的姐姐，你以为我找顾城是图啥？不就是图他长得好看吗？哎，别哭了，走走，去哪儿啊？去青楼啊？凭什么他们男人能寻欢，咱们就不能去做了？走，带你喝酒去。你们这儿不是花钱喝酒寻开心的地方吗？哎，我看你刚刚那两个小厮就长得挺不错的，叫他们出来陪我们喝酒。
。哎呀，贝克，您说的对，会玩。我们楼里啊，不光姑娘长得水灵，伙计都俊着呢。哎，快快快快快，里边请。哎哎、对了，要长得好，身材好的，安排。不醉不归，来来来来，嗯，喝，干杯，喝，来，好喝，好酒，好酒，嗯，喝喝，跟，小姐，啊、你别喝了，喝,喝多了，小姐，你去找两个更帅的小子过来，快去，快去，喝，浴室今晚。喝，小姐，你喝醉了？我没喝醉，你再醉了，我还可以再喝，给我上一个什么醉？呃，春天醉。对，春天醉。哎，小姐，你走错了。飘飘飘飘，小姐，我们事儿什么事儿也没干。听我解释，不是你想的那样，不是。贵人，您认识顾爷呀？他可是咱们这儿的第一贵客，常年的包房都是他定的。可是每次进去的都是姑娘们。你你你你你你闭嘴！飘飘，你相信我。啊，我懂了，怪不得你如此着急跟我结婚。不是飘飘。我知道，我懂。你们，你们继续，走，咱们也继续喝去。嗯、哦，哎，顾城，王兄，我可找到你了。这，我也着急，有什么事回头再说啊。你着急，我还着急呢。我刚刚听说，你家未婚妻把五夫人带到这青楼来了，这事儿你得负责。呃，这我，要不咱们先出去找找，他们在哪儿呢？来<笑>喝，妈的，还不撒手？起开！嗯嗯，顾爷，你是怎么挑掉你家未婚妻的？如此带坏我家夫人，你自己留恋在这，烟花是非之所以就罢了。不是我说王兄，你不也在此夜夜笙歌吗？是不是把嫂夫人委屈坏了？王兄，你别身在福中不知福啊！去，嫂子多迷人啊！你要今天开心，你要什么？你能在这儿快活？我又没做任何逾矩之事。我那是谈正经事儿。哎，哎呀，必要的社交，我跟你个夫人讲不明白。我不懂，我管不了你，你也不要管我。哎，我我我，夫夫人，我错了。你能管，你能管，你啥都能管，我啥都让你管，行不行？妈呢？麻呢你们？喝酒。哎，喝酒。哎、别让他喝了。哎，你还不管管？你还不管管你们夫妻？管不了。我们家是夫人最厉害，她开心最重要。啊！看来看去，还是你最好看。你喝多了还这么会说话？走，喝酒。嗯。哎呀。哎，别喝了，这酒不好，第二天会头疼。我去给你拿我珍藏的葡萄酒。喝、嗯。夫人，之前我早就听人说起过，五皇子珍藏了好多名酒，其中葡萄酒最为名贵，有千金一坛。要不，咱尝了再走。喝。来来，走一个，走一个。好酒。嗯，怎么样？好酒。西域的葡萄酒，嗯、千金一坛。嗯，来。喝，不醉不归。不醉不归啊，来。再来，再来。来来来来来。喝喝喝。来来。飘飘。小泡菜。嗯。回家。
。王兄，告辞。无敌，告辞。嗯嗯，别走，还没完事儿呢、哎。回家了，回家了，回家了啊！我、嗯、回家了。嗯，讨厌、嗯。不，我不上马车，不回家。好，好，好，不上马车，不回家，你想干嘛？骑马。骑马。呃、嗯。骑马。哎。小时候，爷爹就经常背着我玩，但是我已经好久好久没见过他了。我好想好想他，但是他不在家里，我不回家。我们也可以有一个家。柳飘飘，禁止酒后耍流氓。欺负，小姐，你总算起来了。嗯，啊，等等等等等等等，这这，柳飘飘，你在哪儿找的我飘？不知道从哪儿就冒出来的。五皇子，你这是从哪儿来的？我，我，我，我，我，我，我，我，最近哪息不足啊？还不是看你昨夜喝酒太多，想着给你带点解酒吃吃。那你就翻墙了。这还不是顾及你女孩子的声誉啊！再说了，小爷我从小翻了这么多墙，从未失手过。哎，你那个人从哪儿找来的？哎，人呢？赶紧吃，赶紧吃，别找了，吃完赶紧走。那样的，给我来一点。你不还有我呢吗？别动手动脚的，都是姐妹，怕什么？现在要不要看一看，我到底喜欢男的，还是喜欢女的？你你你你哟，看来柳小姐的好色不过也只是纸老虎啊！护卫呢？我的护卫呢？还不赶紧进来，把救车完。不必了，我自己能走。小姐，我看五皇子给你带的全都是你爱吃的，看来他对你很用心啊。臭短袖，我昨晚都撞见了。他这样就是想用吃的堵我的嘴。现在要不要看一看，我到底是喜欢男的，还是喜欢女的？我居然还被臭断袖给调戏了、嗯嗯嗯。对对了，小姐，刚才管家说昊天老太太的寿辰要去郊外的庄子上隆重操办。嗯，怎么不嫌麻烦的折腾这番？听说是舅夫人安排的，好像是把大师带到庄子上为老太太祈福。好端端的，为什么要折腾到庄子上给祖母过寿宴？傻丫头，还不都是为了你？娘管庄子这么多年，这上上下下里里外外，可都是娘的人。我早就打点好了，就趁着老太太寿宴当晚，把柳飘飘那个小贱蹄子灌醉，再扶到隔间休息，和二皇子关在一起。这房间里面嘛，我早就点上了催情香，让顾城也去。就让他看着自己心爱的女人和别的男人睡在一张床上，是哪个男人的话都无法接受。那就算促成了柳飘飘和二皇子，估计也当不了正妻。哎呦，这都是一时的。哎，你看看娘，娘不就是从姨娘爬到了现在这个位置吗？真正的成功啊，是看谁笑到最后。起点不重要，重要的是。找到那根高枝，再慢慢往上爬。娘，你说的对，既然爹爹指望不上，那我就自己争个前程。哟，顾城，你这是又给哪家小郎君送聘礼啊？爬上了。啊、这。
穿山瑞松土，这这是真迹吗？啊，这个人生前的几幅画都在这儿了，也不知道你外祖母喜欢什么，金元珠宝、字画、古玩，每样都带了点。哦，对，我记得你外祖母喜欢经文，上次给的只有半卷，这次我全带来了。你给你的外祖母会准备了啥？嗯，要不我摘几朵花？啊？哇，别人不知道的，还以为是你外祖母。的确，马上也就是我的外祖母了。这些礼物你要不拿回去充充数？你放心，你是断袖的事情，我不会说出去的。我们的婚约也照常举行。起初坑你娶我的时候，我多少还有点良心不安。不过现在嘛，我知道你也是为了拉个人打掩护，我反倒踏实一些。哎，你放心，婚后我绝对不会打扰你们俩。不是飘飘，我那是在跟孟先生谈事情。嗯，我相信，王轩也是这么说的。我，你，坐坐坐，不和你分手礼了。哎、这,这大热的天，为何大老远把我叫到这庄子上来？我帮你拿下柳飘飘，说好的，你就娶我当侧妃。怎么，你想到让那女人回心转意的招了？哼，你们男人啊，就没一个好东西。我的好姨儿，你若是顺利助我，侧王妃算什么？将来你可是皇贵妃，后宫三千，我最爱你。哟，二哥，会家人呢。飘飘，你听我解释。飘飘，飘飘，二哥，自家夫人都摔倒了，就别惦记别家夫人了。开，好好当你的废物纨绔。别坏我大事，否则别怪我对你不客气。哎，二哥，有些东西可以是你的，我不会捡，不会碰，但飘飘，我绝对不会让。不成，我叫你一声五弟是看得起你。你还记得小时候像坐骑一样被我骑在地上爬吗？你不过就是有两个臭钱，你凭什么跟我争？我告诉你，飘飘和皇位都是我的。哼，二哥。做人不要太贪心。我记得你在北方似乎还有些买卖，路上路途遥远，可要小心啊！哎呀，五爷，您找我？我在想，又像那条线，还说我啊，把我给贵妃、二皇子的功绩给断了。不行，太危险了，这样贵妃会察觉的。如果断了我二哥的功绩，他还要反，就势必会再想生前的门当。我记得他跟北方外邦有生意，逼他家暴，然后我们釜底抽薪。老夫觉得不妥啊！如果真的这样的话，如果失败了，我们就前功尽弃了。无所谓啊，早晚都要兑现。我现在已经没有耐心了，我们再给他施加点压力，然后逼他把他的脏眼从飘飘身上移开。哦，对了，啊，你记得增强对二哥的监控。行，老夫知道了。啊，祖母，这是我耗费半年时间亲手绣的百寿图，祝您日月昌明，松鹤长春。嗯，好，好，好，好，好，好。这盏是先皇赐予我父皇，后来又传于我皇室的御赐。是啊，祝老夫人蟠桃捧日三千岁。好，御赐之物啊，好啊，好啊，太珍贵了！来人，赶紧供起来。粗鄙莽夫！你在干什么？是存心要祸害我老太婆的寿宴吗？没有大家闺秀样子的废物！婆婆，别气了。飘飘毕竟是五夫之女，别的可能也不会，都是一片孝心嘛。就是就是呀、啊。老夫人，我呢知道您很急，但您先别急。我和飘飘其实还有份寿礼，马上就要来。
这个呢是佘太君舞剑图，方才飘飘是演绎，然后再想配以此图一并献上，祝老太太。福如东海，精神常驻。好，好，早就听闻这幅已经绝迹。刚才看五皇子拿出来的如此随意，想必是想给妹妹一个台阶下的。哼，其实我妈，诸位都知道，是个纨绔，母族也就是生意大了些。呃，这些墨宝嘛，都是抵债的时候收到，对于我呢，实在是无用。但是能博老太太一笑，也算是有了价值。皇子为何如此维护妹妹？她不过是一个水性杨花、不守女德的人，如今啊，更是连学堂都不去了，整日都沉溺酒馆。她呀，不过是一个不学无术的咸鱼罢了。哎，在下认为，纨绔配咸鱼，天作之合，完美。再说了，我除了有两个钱，也没有什么了，哪还能要求飘飘什么呀？她能看上我，是在下之幸。没事没事，一会儿啊，他们就笑不出来了。这样呀，兄弟，你戏挺好的，就是稍微过了那么一点点。谁和你是兄弟啊？不想当姐妹，又不是兄弟，那你到底是个什么成分、啊？切！哎，你别喝了。你不懂。我这也是演戏，去。妹妹，你喝多了，我扶你进去休息啊。嗯。进去吧，大小姐。果然不出大小姐所料啊，这表小姐和舅夫人在这设了个局，想把您和二皇子骗到这个房间里来。整个庄子上上下下全都是舅夫人的人，幸亏大小姐。要我们提前排查，大小姐，你是怎么发现舅夫人不对啊？上一世老夫人的生日可没在庄子上过，这一世起了变化，又是舅母提议，肯定有问题。嗯，你就当我能未卜先知吧。啊？啊什么啊？还不赶紧把人抬上床去，然后在这守着，确认二皇子进来，赶紧锁门。大小姐。那房间里有催情香，不可久留啊！我这个舅母准备的倒挺周全。对了，刚才那个婆子……哎呀，放心，已经被暗影给控制住了。嘿，大家都吃好喝好啊！您看，那个是不是柳小姐啊？飘飘，飘飘，飘飘！啊，你千万别再做傻事了，我再也不要和你分开了。顾城，你来找我干嘛？你没事吧？我找了你一晚上。我没事。你觉得我会有什么事啊？我……你又以为我会出什么事？别摸了。我是中了点催情香，有些燥热，想下去降降温而已。再摸，我就拿你解释、啊。你这小动作跟你那小情郎一模一样，你这么怕他误会，还过来找我干嘛？我跟你说了多少遍了，我跟我的谋士只是去探正事，正事。我喜欢女人，女人。哦，去青楼谈正事，是什么见不得人的事？是怎么突然跑过来找我，还以为我出事了？是谁跟你说的？嗯，飘飘
，其其实我，其实我，我我和，王库不适合走深情路线，我还要回去换衣服，我好冷。啊！都怪你刚才拽。上马，来，坐稳了。讲不讲道理啊？明明是你勒着我不放！我昨晚那是摄入春药了，你个正人君子都不能自觉点！切，我是纨绔，不在意那些名节。都滚开！我还要快点出去看戏呢。怡儿小姐孕期尚早，本不应该进行房事，如今这孩子恐怕是保不住了。昨晚我失醉了。他怎么出现在我房间里？我怎么知道？是他先勾引的我。二皇子，你怎么能这么说呢？云儿，你说，这昨天晚上到底是怎么回事啊？啊！是你，就是你这个丧尽天良的东西害了我女儿。舅母啊，请注意你的言辞。昨晚飘飘跟我一直在一起，那么此事跟他有什么关系？一家子丢人现眼的玩意儿，把我们苏家人的脸都丢尽了。哦，不是这样的，你得替我们做主。哎呦，哎呦，完了完了，全完了！哎，这可怎么好？肺、哎、痛！哎呦！爷，除了最关键的婆子不知所踪，其他知情人都已经处理了。哦。这件事，孟先生已经确认过了，二皇子的确没参与。查，再查，连卖崔清香的一并查。外祖母，我已经查明庄子事情的原因。你在说什么？把人带上来。哎哎哎、说吧。你都在二皇子的房间里做了些什么？我已经查明了，就是此人偷放的催情药，他那还有些剩余没用完的，也都被我给搜了出来。舅母，你说这婆子她为何如此大胆，敢自己跑去当朝二皇子的房间下药？你什么意思啊？这庄子一直是由舅母在打理，这次出了这么大的佣人纰漏，按理来说是不是应当责罚？罚，罚！来人呐，快给我把这个刁蛮婆子拖出去打死，不然我这可是按照您吩咐做事的，胡说什么？快来人呐！慢着，舅母，你这么着急做什么？难不成这事情还真与你有关？这婆子是由我抓的，理应由我处置。况且要算起来，这庄子是我娘的嫁妆，按理也应当是我的。你们霸占了这么多年，钱没少赚吧？飘飘，你说什么？咱们一家人不说两家话，何必算那么清呢？舅舅此言差矣。俗话说，亲兄弟还得明算账。不过这庄子嘛，属实有些不吉利，我就不要了。但是我娘的嫁妆、产业。酒楼首饰铺，还请舅舅归还。你你这丫头啊！或者我可以带着婆子去报官
，连同翟静一起清算清算。好，酒楼、首饰铺都可以给你，但这婆子你得交给我。成交，莹莹，拿纸笔来，当场交钱。飘飘就先告退了，走。娘，你这个贱人都做了什么？你知道那些东西值多少钱吗？你这个怂货，只知道告我们娘俩后。滚！爹，爹打娘了！你们这两个赔钱货！娘，哼，一家子不争气的东西！陆飘飘，这一切都是因为你，我要让你不得好死！小姐，这就是要收回来的最后一家店铺了，是首饰铺，累死我了。幸亏今天穿的是便装，要不小姐您先回府休息吧，我去拿账铺给您就是了。没事儿，来都来了，去看看吧。走。哼，哈哈。我们这里可是预约制，只针对贵女小姐们定制服务。您二位还是去隔壁看看吧。怎么，顾客还要差别对待？哼，这人呐，就应该分个三六九等。再说了，看你们这身装扮，哼，我估计你们的全部身家也买不起这一只柴。那掌柜，请问你又是哪来的底气，如此嚣张跋扈？将军府的舅夫人可是我老相。嗯、啊，你想什么？你想什么？跟你有什么关系？再说了，我告诉你，你也未必知道。反正我跟将军府的关系好着呢。你们还是赶紧走吧，别打扰我在这里做生意。什么人啊，也敢如此放肆？五皇子大驾光临，您这次前来准备买什么礼物，送给哪家小姐啊？姑姑姑姑姑，这是我夫人，你敢对她出言不逊？飘飘，我把这家店盘下来送给你，怎么样？这掌柜的，你随意处置。五皇子饶命啊！小的永远不是泰山，竟然没有认出眼前这位天仙是您的未婚妻啊！这掌柜的，我必须辞。不过呢，就不麻烦你了。莹莹，这家铺子呀，本就是我家小姐的，只不过之前被舅老爷他们霸占了去，现在已经物归原主。你现在立刻，马上全部盖走人。走！五皇子饶命啊！饶命啊！什么情况？没什么情况，只不过问舅母要了点亲身补偿。哦，我自问还是有些家底的，能养得起你？你何必费这些神呢？男人的钱要拿，我也得有自己的小金库啊，又不冲突。走，喝酒去。又喝，啊！这钱虽然是我出的，但这铺子的账你得叫我管管呀。卖十九，必须要有一场。如果非要收费的话，我不介意用其他形式支付。啊啊！喏，拜师礼。这。匕首，你是从哪儿来的？嗨，小时候我娘送给我的呗。你也知道，我除了赚钱，对什么武当弄枪的那些不感兴趣，不如送给你，毕竟我们见配佳人。好漂亮啊！爷，难道您真的舍得吗？那可是夫人留给您的唯一一件遗物啊！没关系，她喜欢就好。我一直把他带在身上，却完全忘了是谁，在什么时候给我的。呃，你又不喜欢，改天送你别的。哎，不，我很喜欢。顾城，谢谢你。哎，你。
儿如今这个样子，二皇子必然不会娶她，还得你嫁。我已经答应嫁给五皇子了，而且你也同意了。一个长在宫外的纨绔五皇子，怎么能跟皇储的二皇子比？何况……我们这枚皇亲，可是跟先皇早就约定的。如果没什么事，你就请回吧。我再说一遍，我就算是死，也不会嫁给二皇子的。你，我看你当真要把我气死才满意吗？当年我只是比我姐姐小一岁，她便嫁给了皇子，成了皇妃、太妃。享尽了一切家族追捧的荣光和荣华富贵，我呢，我只能领他赏。你娘，那个扶不上墙的，本来我已经把所有的全部都打点好了，可他却跟一个莽夫私奔了，死了也是活该。但是我的外孙女必须嫁入皇家，不管是我娘还是我，都没必要。为你当做满足执念的工具吧，哼！你是我养大的，我凭什么没有资格做你的主？你不走，好，那我走。你，从现在起，你不得迈出房门一步，直到嫁给二皇子。小姐，这可怎么办啊？看守的这么严，咱们怎么给五皇子报信啊？嗯、可惜你这个老东西，我我我我我得加强安保啊！去，但是对我这种武功高强之人，这都不叫事儿。顾叔，你来是有什么新消息吗？哎。大小姐，最近我发现这二皇子经常去寺庙后山，但是最多也就待两刻钟。这走以后，我就带人进去，发现啥也没有。那可能只是他们的接头点，上香拜佛。二皇子一向不信这些，里面必定有蹊跷。有道理。这样，郭叔。下次再发现他去后山，你就跑来告诉我，我去截住他，然后你们再趁机找那个接头人。嗯，你走。你派两个人去摸一下飘飘家情况。哎呀，五爷，咱们情报系统非常高端。我那可是用来监听贵妃的秘密的，您再让我干嘛？您让我去扒墙脚，听夫人家家长里短。飘飘是不是在家经常被欺负？他又好强，不跟我讲。你派两个人去听听看，注意，千万不要暴露。哎呀，知道了，知道了。哎，疯了，真的是。飘飘，你怎么在这儿？你是在等我吗？对，没错，我就是在等你。你这是准备去哪儿啊？上个香罢了，没什么要紧事。上香？那你要不要跟我一起去吃个饭？现在？算了，我知道你很忙。哎哎，飘飘，没想到你还能主动约我吃饭，我就知道你心里是有我的。上次真的是素颜那个小贱人先勾引的我。爷，咱收到消息，也就是一次。柳小姐来寺庙，也不一定是跟二皇子约会呀、啊。你慢点、呃。谢谢你，飘飘。谢谢你。你跟苏怡儿怎么样？我完全不想知道。别误会，我心里完全没你。那你现在约我吃饭是？好问题。我现在约你吃饭，哦。我那儿有些新进的葡萄酒，想让你一块尝尝。好歹，嗯，好歹我们也是从小认识的熟人嘛。走，走走走
，爷，您别急，今日柳小姐对二皇子的厌恶，是人尽皆知的。咱们要不先跟着看看？走走走走。干什么？咱们俩光干吃干喝也没意思，要不然我们来划拳怎么样？呃，划拳，我不太行。没事，男人不能说自己不行。输了如何呢？输的人罚金。别别别冲动。好，来。十五、十五、二十。你输了。哦。来。快走。好，再来。十五、啊、十五、十五、十、十五。你又输了。是想考验我，对不对？我都懂。不，不懂。啊啊、你你怎么在这儿？你说呢？为什么？你不打算解释解释吗？我是郭树的暗号。那什么？我跟顾宁远真没什么关系，你相信我，我还有事，我先走了。我，你，柳萍萍，你就要走了，再也喝不到西域葡萄酒了。哎呦，柳萍萍，他不告诉我，他瞒着我不告诉我。爷爷爷爷，你这我如何？还没有抓到，但是这个人长得是外邦人的长相，他打扫井舍，我们就没敢动手。他已经在我们掌控之中，随时可以抓他。那顾宁远没有发现什么吗？没有，但是好像对你燃起了兴致。他还差人去了将军府，还在家里翻箱倒柜，不知在找什么玩意儿。切，真是给点阳光就灿烂。如果他再敢烦我，就该下金猛药了。小姐，老太太为啥这么快就把您的门禁给解了呀？就为了让您去上个香？谁知道呢？哎，小姐，那个好像是二皇子，看起来像是在等，在等我。走走走。哎，飘飘，你看，这是我给你做的画，里面藏了个灯谜，你试着解开它，就能发现我送你的另外一份礼物。不好意思，啊，二皇子，我呢是个武将之女，我对赏画解谜什么的不感兴趣，也不擅长。哎，不如你去找一个通晓诗情画意的女子。哎，飘飘，飘飘，走开！飘飘，你还记得吗？这是你亲手给我缝的香囊，每三天就换一个，说是香气要维持，能提神醒脑。还有，还有，你每天从世界各地给我搜集的笑话，我做成了八本册子。你说想让我笑起来，你也知道我做画不做人，但你为了让我画你，你每天帮我研磨。完了。飘飘，你冷落我的这些日子，我愈发的想起你的好，是我们珍惜。你再给我一次机会，以后后宫只有你，哪怕我升至最高位，后宫也只有你一个人。好啊，那就下跪求我。是。
？什么？我说，跪下，求我。飘飘，我们别闹了，回家好吗？就在这儿。能原谅我吗？什么？我有点听不太清哎。柳飘飘，是我错了，你能原谅我吗？不能，不原谅，不和解，不会嫁。你怎么？难道二皇子还要当街打女人不成？你敢戏耍我？不过是让你下跪，倒像是我犯了滔天大错。你欠我，欠我家的，就岂止一个下跪能够算清的？靠！你去哪儿？去找二哥。又不是因为他，只是今天顾宁远向我提起了过去我为他做的一件件事情，太久远了，好像上一世一样，每一件事情都在提醒我，我那时有多蠢，我是被自己宠哭的。对我这么好，忘了。看你以后还敢不敢了？以后长点记性。就是。方打仗，外婆一点都不喜欢我。这个世界上没有人站在我这边，所以你得好好活下去。你是我救的，要一辈子都陪在我身边，懂不懂？你不说话，我就当你默认了。你受伤了，没事，着急来摔了一跤。原来那个受伤小狗，呃，不，受伤小孩就是你啊。但后来，你突然不见了。我外祖母把我关禁闭了。那你后来呢？后来我出宫了，然后一直在找你。不成，其实我现在没想。哎哎，我知道。其实我觉得我们俩现在这样也挺好的。你呢，就负责好吃好喝的。好好活着，其余交给我，我会一直一直陪在你身边。好。郭叔，外帮的那个联络人，直接抓了吧。小姐，您刚答应五皇子，要吃好喝好玩好的。我想他安心当个纨绔子。明白。爷，怎么了？你去外面看看吧。不急，慌什么？他怎么在这儿？爷，昨儿是柳飘飘，他把你送回来的，然后他就说要在这儿住下，然后，爷，您还是自个儿去问他吧。哎呀，哎呀。
今天怎么起那么早啊？不都说你赖床，起不来吗？不早了，大哥，都已经日烧三竿了。那你怎么还没回去啊？我决定了，和那个家断绝关系。哦，嗯，为什么呀？待的不开心，哪有那么多为什么？这小身板看着太差了，要不我教你打拳吧？嗯嗯，我不要。锻炼锻炼对身体好。昨晚我送你回来，跟林小鸡似的。柳飘飘，做人要讲良心。你在我这儿白吃白住的，你还想诋毁我形象？我不白吃白住啊，我付钱，用你给我的嫁妆付。你听听你说的是人话吗？我这是为了你好，你要知道，练出好身材，小姑娘都爱笑。哼，我可是京城第一纨绔，光是靠脸就能迷倒九亿少女。哼，行行行，你人气高，切，不学算了，我还懒得摆飞劲儿呢。哎，你去哪儿？嗯，赌场，听戏，青龙。行行行行行，我学我学。你确定啊？要学就得来真的，坚决不准半途而废。我可是很严格的。来吧。嗯，这样，那就先扎他两个时辰马步、嗯。阿勇，看好你家爷，千万不准他偷懒啊。莹莹，备车，我们去天香楼。谁种的花啊？嗯、呃，这是柳小姐让别人种的。哦，哎，那边土堆怎么回事啊？啊，柳小姐说想建个小亭子，为街里晒太阳。那边那帮人又是谁啊？看着这么面生。呃，那哦，那个是柳小姐请来唱戏变杂耍的。嗯，这木桩怎么回事啊？呃，哦，爷，那个是柳小姐专门给您练拳用的。爷，您该练拳了。苦练，觉都没睡够，练什么练？爷，柳小姐说了，要是回来您身上没有汉字，就连您带我们一块儿罚了。太欺负人了！柳飘飘，这个家到底谁说了算？等他回来，我一定啊，找回我房主的地位。我觉得您现在很快乐呀，嗯，很享受。他出去干嘛了？为什么这么晚还没回来？嗯，好像出去得有一个时辰了，说是出去买早饭。什么早饭买一个时辰还没买完？不会出什么事了吧？来人呐！顾城。啊，你出去这么久干嘛？快来尝尝这个。说好天天睡懒觉呢。我听说呀，城西开了家火烧铺。每天早上都要排队一个时辰，没想到飘飘如此想着我呀，还亲自买回来给我吃。是啊是啊，你快尝尝看。呃，光我自己吃多不好意思啊，你也吃啊。你不用管我，我都已经在那儿吃过了，而且我还吃了五个呢。要是让莹莹带回来，口感就不好了。那你这……哎，你,你快尝尝看，看看这味儿。具体能差多少？不数的暗号，看来外邦人已经抓到了。哎，你去干嘛？啊？哦，那个，我准备去小酒馆喝两口。哦，哎，不对，现在是白天啊！哎，哎，爷，咱要去哪儿？青楼，走。泡妞去，小姐，我发现你最近有点神出鬼没的，你不会背着五皇子又在外面？莹莹，话本子少看，我看呢，你还是多考虑考虑你的终身大事吧。嗯，我看那个阿勇就挺不错的。哎呀，小姐，嗯，回吧回吧，我就出去一会儿。
，你是不是走错路了？姐还真是贵人多忘事，不记得我是谁了。是豪主仆搭档，不过也是，光凭燕燕一个人，也做不成这计划。我就知道是你，那天该躺在二皇子床上的人本应该是你。好一个恶人先告状，苏怡儿，我已经跟你说了，我和顾宁远解除婚约了，你自己抓不住他，那是你没本事，你总想着来害别人，有意思吗？那是因为他，那是因为，他只想通过娶我。来拿到我父亲的兵权，你竟然知道？他根本就是一个谁都不爱，只爱自己的小人。你为何要一而再、再而三的助纣为虐？所以啊，难道他那天在你小产之后，把错全都推到你身上，表现的还不够吗？闭嘴！就因为我爹不如你爹。所以我只能靠自己奔个前程。你把我孩子害没了，还骗光我爹所有的钱，我一定要让你生不如死，给我孩子报仇。我当时明明求过你，你为什么不肯放过我？之前受到了屈辱，今天我也要让你都尝尝。知道妹妹从小怕蛇，所以有毒的、没毒的，我们都准备了。来吧，选一条吧，或者一起上。滚开！对不起，飘飘，我来晚了。顾城，好多蛇，好多蛇。没事，飘飘，我带你回去。从来不伤女人，但你真的不配为人。你明明样样都不如我，就因为有一个威名的爹，还有一个如此体贴你的丈夫，你凭什么？你凭什么？你什么大小姐，五皇子，这儿还有一个，要跑被我给抓回来了。他们准备的蛇，就留给他们吧。拿最好的药吊着，不要让他们轻易死掉。放心吧，我让他们生不如死。柳小姐，顾城他怎么样了？胳膊被苏怡儿刺了一刀，不过还好都是皮外伤，但是腰上那毒蛇咬了一口。他抱着您回来，医生没吭的守着您，直到晕倒在您床前，我们才发现的。哎，李小姐，我会对他负责的。嗯，那他现在余毒轻了吗？大夫说，余毒已经渗入七经八脉，得看爷醒来之后的样子。郭叔，虚伪！郭叔，以后在这里你就不用藏着了。大小姐，这次是我失职了，我没想到被姓苏的小丫头片子给我骗了。郭叔，不怪你，我也曾是他的手下败将，他够聪明。大小姐，那我现在再去，看看他到底想干什么。嗯、对了，顾城是怎么找过来的？柳小姐，您出门后，爷原本也是想去的。不过之后看见给您安排的马夫居然还在
，就发现不对了。他连给我弄的马夫，他都亲自过问。六小姐，您到顾府来住，也嘴上说着嫌弃，心里别提多高兴了。往日就我们几个，都冷清的很。顾城，顾城，你感觉怎么样？是不是到地府了？你瞎说什么呢？祸害一千年，你的命还长着呢。那怎么连蜡烛都不点啊？这，快快去叫大夫！哦哦哦！飘飘，你没事吧？有没有伤到哪儿？我没事。你说你，你什么武功都不会。你还逞什么英雄啊？看这脉象，蛇毒大部分已经清了，没有性命之忧，只是中毒时间太久，却还有些残毒在体内流窜，目前是到了眼睛的位置，导致暂时失明。那那怎么办？解毒的方子，请务必继续使用。老夫再去开一剂明目护眼的药方，后续若余毒转移到其他位置，药方再做调整。麻烦先生了，别哭，飘飘，我没事。啊，等等等等等，还不老实的躺回去。似乎从没仔细看过这人的五官，长得倒还挺有模有样。飘飘，我听见你的心跳了。你，你听错了，是不是余毒转到你耳朵里去了？不对，人家说，人失去视力后，听力会变得很灵敏。我听你的心跳，又快，声音又大。我去看看，药好了没？怎么了，飘飘？我终于看到你了，你真的好漂亮啊！是余毒换到别的位置了。哦，换到哪儿了？嗯，哦，腰。刚才大夫来过了，大夫说原本就伤在那个部位，所以更容易加重。你，你摸了我就要负责啊？想得美！大夫不是都说了吗？余毒可能会窜到别的位置。我肯定是要等你全都康复了以后再考虑下一步。万一伤到重要部位，我可不会拿自己下半生幸福来报恩的。柳飘飘，你在挑衅我！充其量就是调戏。爷爷现在腰伤的太重。没法起身，刚刚就是在擦拭身子。行了，我来吧。瞧你这笑得不值钱的样子，你是纨绔，又不是小白脸，青楼的小厮都没你这般做派。他们能有我帅？你跟他们比啊？哦，也是啊。哦，等等等等等等等，哥们，这有个口子的海，飞出来。好，去把莹莹叫过来。哎，莹莹，你去将军府一趟，把我的八字更帖要过来，和顾城的婚期可以快一点。王哭也是有尊严的。哎，柳飘飘，你用不着为了报恩就想快点跟我结婚。柳飘飘，你到底有没有听到？听到了，听到了，我两只耳朵都听到了。纨绔五爷最有骨气。切，爷，柳小姐都需要更帖了，你还打算装多久？下一个部位得说哪儿？不急不急不急，这不还有胳膊、腿、手、脚，哦，左右两边，换着来。小姐，老太太差人请您回去，说魏诸阁的小姐住在外南家，太不像话，她已同意您跟五皇子的婚事，让您回去商议具体事宜
，小姐，我们要回去吗？回去。嗯，柳小姐，贵妃有请。果然是我的好外祖。飘呢？爷，别找了，飘飘小姐回外祖母那儿了。怎么人还走了呀？早知道不成这个君子了。管他为什么结婚，先结了再说呀。爷，据说老太太已经同意你和柳小姐的婚事了。柳小姐是回去商议细节的。好你个阿勇，敢骗我！爷爷，您先喝药。柳小姐说过，让我看着您一口不剩的全部喝完。眼线还在呢。飘飘为我的就没有那么苦。去，皇子不好了！贵妃把柳小姐请走了。什么？刚走？哎，爷，您去哪儿啊？进宫。别去，皇上下过圣旨，不准您再进去的。管不了这么多了。哎，爷。听闻飘飘小姐精通剑术拳法。这玻璃瓶您可得举稳了，钱超孤品，把你全部身家搭上也赔不起。说是普通贵女，真有可能被唬住。但上辈子皇宫内库可是我一件件过的，照这么个玩意儿就想给我下马威，笑话！你，哎呀，臣女这可是在帮娘娘。那、啊，你看，这个嘛，只是前朝工艺的仿制品而已。所以说，贵妃娘娘是被诓骗。但若总放任身边侍女这么说，若是被识货的人听了去，总归是丢了娘娘的脸。嗯。没想到一个武夫的女儿还有点见识，摔了本宫的花瓶，推了本宫的侍女。更重要的是，听闻你前些日子。竟敢当街给远儿难堪！谁给你的胆子？贵妃娘娘此言差矣，是二皇子纠缠小女在先。笑话！我燕儿堂堂当朝二皇子，她愿意娶你，是你的福分。这福分，臣女可消受不了。臣女只想安安稳稳的过自己的小日子。你外祖母已将你的八字给了我，婚姻大事，父母之命，媒妁之言。你就是不愿，此事也由不得你。臣女早就与他们断绝了关系，已经不住在他们家了。而且臣女说了不嫁，你们仗着我父亲在边外征战，便想强娶臣女，这又是何道理？<笑>你父亲就算是再大的功绩，也是皇家卖命的一条狗。哼，本宫就做这个主，你们今天就当着本宫的面把礼成了。来人！
，小时候我没弄死，你竟然还送上门来！<笑>给我都拿下！<笑>看你还敢不敢！看中他父亲的兵权，觊觎那个位置，放了他。我同样能帮你们。口气不小啊，就凭你？这是右相贪污，给你们输送银钱的证据。反超文物的把柄，这些年我都搜集了不少。只要你放了飘飘，这些证据底牌我都可以给你。就为了一个女人，你居然愿意把这些消息就这么给我？我攒这些牌都是为了她。如果她不开心，这些牌对我来说无用。我攒这些牌都是为了她。如果她不开心，这些牌对我来说无用。放了飘飘，我留在你和二哥身边，祝你们得偿所愿，登上那个位置。我既要这些消息来控制文臣，也要他爹的虎符来掌握兵权。有了这些，这天下何愁不由我远儿来作问？圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：贵妃谋害妃嫔，残害皇子，见证据确凿，念生与二皇子有功，着打入冷宫，听候发落，君子。什么？开什么玩笑？嗯、贵妃。你难道就不想想，这么多年我搜集了这么多证据，难道就不会查查我母妃的死因吗？不可能，我处理的很干净，没有任何把柄，不可能。我唯独放过了你，我唯独放过了你，我为什么要放过你？不是你放过了我，而是有人救了我。贵妃娘娘，多行不义必自毙，别让老奴为难，请吧。我，我不要，顾城，牛飘飘，你们给我等着，等我儿登上皇位，你们不得好死。五皇子，圣上很是想念你，你们父子一别已有十余年了。公公见谅。我们今日实在劳累，而且孤城还有伤在身，如此去见陛下，贸然冲撞了龙颜，反倒不妥。不如等孤城收拾好，改日咱们再进宫面圣。好吧，那就依柳姑娘所言，老奴派人送二位出宫。多谢，多谢公公。嗯。哎呦，好疼啊！嗯、你叫什么？只是突然想起，不久之前我们也是在马车上，假装作戏，想让你代我逃出城去。顾城，谢谢你。爷，最好有事儿。我还可以再驾一会儿。还是赶快下车吧，没见到你主子的伤口又在流血了吗？那你，我当然跟你一起回去啊。没事，这伤口已经没，嗯、已经没眼看了。对，特别严重。五皇子的伤口需要重新包扎，然后再做个全面的身体检查。万一在引起之前的毒发，那得有性命之忧啊。好的
我知道了，那就麻烦大夫了。啊，不麻烦，不麻烦。小姐，放心吧，顾叔，我没事。顾城，你就当他有事吧。不是，大小姐，我万万没想到，这贵妃丧心病狂啊！她竟然。勾引二皇子的外邦信使，虽然被我控制拿下，但也没搜到什么有用的证据。我想，要不咱们把他送到府衙上，告发一下，将他一军。没用的，皇帝对顾宁远和贵妃还是存些仁慈。贵妃做了那么多恶行，只是把他打入冷宫，连位分都没降。那我们必须想个办法，一击就将顾宁远置于死地。我们不但不能举报信使，反而还要放了他。放了？对。啊、哦，就是，高啊，小姐。你还知道带出来了呀？当然了，如此重要的东西，想必你花了不少心思，怎么可能就那么便宜外人了？无所谓啊，这东西对我来说不重要。反正他们已经发挥最大的价值了。我知道，你是想用他们来给我争取时间吗？贵妃那些事，如果不是他抓了我，你可能也不会捅到皇上那儿去。他们都不在我的视线里。那什么在？你自己看呀。爷。呃，我爹。哎呦！哎呦！哎呦！阿勇，你也真是的，你没看到你家爷伤得这么严重吗？还来打扰他，去外面扎两个时辰马步。你俩还没结婚呢，就一个鼻孔出气，这也太过了吧？还有你，别装得太过了，我还想早日成婚呢。你若一直伤得这么严重，我看干脆就再等等吧。呃，其实我身体没啥事儿，休息几天就好了，不影响成婚。爷，我是真的有事说，皇上又赐赏赐来了。不得不说，你们父子俩还是有些相似的，连想对人好的方式都是如此简单粗暴。谁稀罕？我啊，是为何钱过不去啊？那你也太好拿下了。嗯、但能出得起拿下我价位的人，这世界上只有一个人。亲自登门拜访五皇子，商定你们的婚事细节。看吧，剑锋使舵的来了。我以前就看好五皇子，果然仪表堂堂，一表人才。<笑>这个是皇上刚赐下来的吧？如果外祖母喜欢的话，回头让阿勇送到你府上一些。反正我跟飘飘。对一些茶具也没什么偏好。哎呀，好好好，我老早呀就觉得你会疼人，飘飘嫁给你啊就没错。哎呀，哦，对了，我找人看好了，最近呀有几个好日子，七日之后就很不错，咱们呀可好好定一定。好，好，好，我觉得七日也不错哈。嗯、呃，就定这个了。好。那我就告辞了。啊，外祖母慢走。嗯。怎么，不想嫁给我？不是。那就是急着嫁给我喽。你找死啊你、哎！好了好了，不逗你了。想你父亲了吧？你怎么知道？我已经给他去过信了。嗯，他现在正在回城的路上。我算了一下。七日后，正好能赶上我们大典。嗯，五皇子，你可得注意保重身体。
万一再出了意外，到时候再耽误婚期，可就音响失大了。好，好，好。二殿下呀，陛下呀，他说不想见您，况且圣上身体有毛病，您呀就别再气他，您回去等着吧。可我母妃还在冷宫，我跪这么久，他怎么忍心？他以前从不会不见我的。二殿下呀，您不能总想着母亲不是。那毕竟万岁爷也是您的父亲呐、啊，他是我唯一的父亲，我却不是他唯一的儿子。我每次想见他，他就生病，往护城府里送东西的时候倒是有精神头。殿下呀，您这就扯远了不是？那俗话说得好，手心和手背，的，他都是肉啊。你去给我约见信使。是。我已经没有空在这陪他们小打小闹了。父皇不但不见我，反而还一直赏赐那个野种。哼，他还是动了义主的心思，那就别怪我不客气了。让你们可汗借五万精兵给我。二皇子，五万军队并非小数啊。我们有什么好处呢？我拿柳大将军项上人头跟你们交换。五日内，趁柳飘飘和顾城结婚，我就杀了柳将军，帮你们解决这个心腹之患。趁国内无人领兵，我直接杀进皇宫，你老夫退位，那个位置只能是我的，也必须是我的。这个计划听起来倒是双赢，二皇子果然是能成大事之人，带我回去速与可汗沟通。我们备好人马，静待二皇子佳音。告辞。喜欢，好，听话，笑一个，笑笑，笑，别哭，笑一个，笑一个，哦，哎。提醒我们，要更加幸福、快乐的活着。
他来我们台的真是时候了。顾明远，你想干什么？很简单，你原本是要嫁给我的，那我就拿你父亲的人头当贺礼。顾明远，难道你疯了？吴长，我早就跟你说过，你不过是一个上不了台面的纨绔。你凭什么跟我比？我知道，柳大将军爱女心切，新兵都不带就赶了回来，这便是我刺杀的最好时机。那我就拿你父亲的人头去换外邦的军队，趁柳家军无人，直捣龙宫。那个位置只能是我的。顾宁远，你知道你这是谋权篡位？大逆不道嘛！他不过就是一个垂死挣扎的老头。他在那个位置待得太久太久了，我只是想让他下来休息休息。我有错吗？我这是在尽孝。顾宁远，我早就知道你冷血无情，但真的没想到你竟能癫狂至此。别废话，来人！给我把柳将军的头砍了！他们谁敢动，一起杀了！嗯嗯、来人！嗯嗯嗯嗯、顾宁远，你也不看看，这是谁的婚礼？你这点小计谋，能瞒得过我吗？我今日必杀刘老头！你看看，那上面的到底是谁？我怎么可能让你再伤我爹爹第二次？就算那上面的不是我爹，我也不会让你伤。在我的婚礼上见喜。啊啊！怎么可能？怎么会是你？不可能！不可能！你的这点小计谋，我们早就知道了。到时候只需要一技行事。好主意。嗯，有事就说，干啥磨磨蹭蹭的？爷，是先生来了，说有急事。先生？哦，你那个秦朗老相好。呃，不，没有，我可不认识什么先生，他一定是走错了。爷，你不要太过分啊。好啦，不闹了。你们有事，我就先回房了。哎，不用飘飘，一起签点吧。哎，飘飘小姐也在啊，自我介绍一下，我姓孟，五皇子手下第一谋士。我我有家室，上次那个事儿误会，误会。哦，是你啊。<笑>好了，说正事吧。啊，对，说正事，说。哦、啊，飘飘是自己人。没事，说吧。啊，说说，二皇子呀、啊，和外邦的货，我们全拦下了。可是现在有个问题呢，是外邦信使那个人没了。啊，你没事吧？你说的那个外邦信使，是不是时常去后山寺庙的那位？哎，对对对对对对，怎么了？哦，好像是。好像是被我抓了啊啊！咻，什么玩意儿？臭要饭的！你你要饭，你全家都要饭！我掐死你！我这这这，顾将军。所以你整日溜街串巷，神出鬼没的，是为了跟郭将军接头？嗯，在下只是柳将军手下的一名副官。你可以叫我老郭，给面子的话叫郭叔。我是你叔。所以你一直流连青楼，是因为……呃，那你为啥非要选择青楼啊？呃，这和我没关系。要不你问他？误<笑>会，误会。你也不误会好吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟，两两两位，聊聊正事儿。
。其实呀、啊，我一直都在让老郭暗中监视二皇子。我发现他最近和一个外邦信使保持着密切的联络。哎，这个消息我们也有啊，就那个外邦信使具体的联络人、联系方式，我们没有啊。哼哼，此人已经在我的掌握之中。按大小姐命令，人我已经放走了，现在已经得到了二皇子的召见通知。嗯，而且以顾宁远的性格，如今这个局势之下，他非常有可能孤注一掷，铤而走险。柳小姐这招妙啊！与其我们去找顾宁远，不如我们就给他放把火，让他自己爆。嘣！我一掌劈死你！我靠！亮现在顾宁远也犯不出什么花来，我只担心他发疯之后会伤到彪彪。哼，我也不怕他。有道理，小姐说的对呀、啊。我要不是亲耳听见信使说，我还真不清楚这个二皇子的内心。如此之歹毒，还想用我们大将军的人头换他谋反，竟然还敢在我们大小姐和五皇子的婚礼上动手，此人不出，后患无穷。我在想，不如推迟婚礼，安稳住将军的性命，才是最重要的。五爷，和飘飘小姐结婚一直是您期望的呀，而且，说不定我们能在婚礼上找到二皇子的破绽，永绝后患呀。对呀、啊，但我最希望飘飘能够开心。我知道柳将军在飘飘心中的位置，但凡有一丝伤及将军性命的，让飘飘可能难过的事情，我都不愿意动。好，我老婆没看错人。既然这样，那我们就商议一下，推迟婚礼，该如何将顾宁远抓住定罪的事情？婚照结。小姐，顾城。这不是你心心念念的日子吗？如今这也成了我心心念念、一直盼望着的。我们不能因为一个渣男而厌弃。飘飘，干嘛？现在商议事情还要把我排除在外？都他的主意！你闭上你的臭嘴！就你主意！信不信我一掌劈死你？我一扇子扇死你！哎，走走走，咱们出去！走走走走，出去！走走出去！走走走走啊！我怕你，我怕你了。其实，事关你父亲。郭将军实在不知道如何开口，才找到我。切，你怪会收买人心，你怪会收买人心。其实我们成婚这个事，只要先设个局就好，先别让我爹爹进府。啊，我们可以先找个人，先假扮我爹爹，我们就按正常的流程走，让顾宁远上堂，等抓住他，就当做是我的新婚贺礼。那那这样，柳将军就没法看咱俩的仪式了。顾城，我知道你是想给我一个完美的婚礼，但是，只要你们都还在，都还好好活着，我就已经非常心满意足了。顾城，你能做到不复仇，可我不行，我做不到。飘飘，你想做什么就去做什么，我都会支持你的。原来你们早就谋划好了，我竟然着了你们两个人的道儿。哼，但那能如何？我是二皇子，你们能把我怎么样啊？啊？啊我们的确不会如你这般，为了达到自己的目的，就滥杀无辜。但是顾宁远。多行不义必自毙，你活该受到惩罚。你不是几辈子都追求尊贵的生活吗？那就让你卑贱、任人欺辱的活着。臣女还请皇上下旨。远儿，你太让朕失望了。什么？这不可能！传朕旨意。二皇子顾宁远，通敌叛国，罪不可恕。即刻禀为庶民，打入天牢，永不可恕。是父皇，父皇，孩儿冤枉，孩儿冤枉啊！请啊，孩儿冤枉，父皇，父皇，孩儿冤枉。爹爹，我好想
了你啊！傻孩子，都是要成亲的大姑娘了，还这么撒娇呢？啊、父皇，哎，不必了，这里没有什么皇帝，只有一个父亲来参加儿子的婚礼。父皇，我，哎呀，别误了其时，开始吧。啊已经两世，我只爱你一人。